देखो इसको देखो इसका इंटरेक्शन और कम हो जाएगा ये इंटरेक्शन है इसका ये पूरा ऐसा खाली है ठीक है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकती एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर क्या हुआ इसको तोड़ना आसान है जबकि यहाँ पर मॉलिकुलर मास बढ़ गया तो इसके यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ गई तो एज कम्पेयर टू दिस ऊपर से नीचे आओगे तो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा लेकिन अगर यूं चलोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा सही है इस बात को याद रखना जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है और इसका रीजन अब समझ आ गया कि क्यों होता है पोजिशनल ये तो हो गया सेम कार्बन का स्केलेटन होगा पोजिशनल में सिर्फ आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा बस फंक्शनल ग्रुप इज इन डिफरेंट पोजिशन नंबरिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है ना नंबर ऑफ पोजिशन यानी कि वन टू थ्री ये चेंज हो जाएगा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें भी सेम वही रीजन है क्योंकि वेंडर वॉल फोर्स का जो है वो क्या करना चाहिए ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है अगर आपके पास कार्बन है वन टू थ्री एंड फोर सी एल इधर है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज इधर है और ये पूरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इस वक्त है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रैग हुआ है अब एज कम्पेयर टू दिस वन ये वन क्लोर है ना तुम इसको टू क्लोरो कर दो अगर तो वन टू थ्री तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है अब पूरा चार्ज यहाँ ड्रैग हो रहा है पहले वहाँ ड्रैग हो रहा था इस पोजिशन में अब इस पोजिशन में ड्रैग हो रहा है तो इसमें चूंकि सेंटर चेंज हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट था उसके चेंज होने की वजह से स्लाइटली डिफरेंट आएगा आपकी वेंडर वॉल फोर्स में और आपके डिस्पर्जेंट फोर्स में या आपके परमानेंट डायपोल्स में यानी आपके इंटरेक्शन की जो फोर्सेस है ना इसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा जिसकी वजह से स्लाइटली डिफरेंट आता है सही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या होता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है ऑब्वियसली अगर आपके पास है इथेनॉल यानी कि सी एच थ्री सी एच टू ओ एच और अगर आप इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो अब ये अल्कोहल है ठीक है ना और ये ईथर बन गया सी एच टू उसके बाद मिलकर सी एच थ्री बन गया अब ये बन गया ईथर ये पोलर है ठीक है पोलर ये भी है क्योंकि इसमें डायपोल मूवमेंट है तो सही मगर ये वाटर में सॉलिबल ये सॉलिबल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें नहीं है ये आगे सारी चीजें आएगी तो देखते हैं Sometimes more than one type of isomer occur in the same molecule. Agree? हो सकता है. The more carbon atoms there are, the greater the number of possible isomers. ये भी हो सकता है. ठीक है? अब structural isomer में chain isomer. थोड़ा सा इसको detail लेते हैं. Caused by different arrangement of the carbon skeletal similar chemical properties. ये तो कर लिया हमने. Slightly different physical properties. More branch, lower the branch. Like butane, butane था. Butane में जब आपने branch बना दिया, तो this is branch. There are two structural isomers of C4H10. One is the straight chain and one is the branched. The straight chain, the branch. The molecule, the three carbon atoms in the alloy, and one carbon atom stick out of the main chain. ये वही वाली बात है इसकी detail आ गई. अगर इसकी reasoning पे चलते हैं. Difference between chain isomers. Chain isomers में अब क्या difference हो सकता है? ये दोनों है ना? ये तो chain isomer ही. आपने कार्बन के एक को टी और एक को प्लस कहा मगर इनमें क्या डिफरेंस है तो केमिकली दे ऑल आर सिमिलर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन डी इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं ना कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है अल्केन में अल्केन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है बस वही है तो सब में कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही है इसलिए केमिकली दे आर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी एंड द बॉइलिंग पॉइंट शू स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू दियर डिग्री ऑफ ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट Straight chain isomers have greater or higher value than branch one. ये बात पहले भी बता चुका हूँ. The greater the degree of branching, जितनी ज़्यादा branch होंगी, the lower the boiling point of branching decreases. The effectiveness branching decreases the effectiveness of intermolecular forces. Less energy has to be put in to separate the molecule. ठीक है तो ये था किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो देखिए इसके थी माइनस फाइव जीरो पॉइंट फाइव डिग्रीज और इसका माइनस इलेवन पॉइंट सेवन डिग्रीज तो यानी कि जितना तुमने ब्रांच बना दिया उतना ये लो हो गया अगर हम मान लें कि ये जीरो है और इसके ऊपर प्लस वन है और इसके नीचे 
माइनस वन तो फिर माइनस ट्वेल्व इधर आएगा ना तो देखो ये है पॉइंट फाइव यानी कि ये इधर है स्ट्रेट चेन और इससे और नीचे चला गया माइनस इलेवन पॉइंट सेवन समझे बात याद रखनी है आपको कि ग्रेटर द ब्रांचिंग लोअर द बॉइलिंग पॉइंट क्यों क्योंकि इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस का इफेक्टिवनेस कम हो जाती है ठीक स्ट्रक्चरल आइसोमेंट ये तो हो गया समझ आ गया अब इसमें तुम जितने भी ब्रांच बना सको अगर फाइव के लिए बनाओगे तो सी फाइव एच ट्वेल्व इसका लीनियर ऐसे होगा वन टू थ्री फोर फाइव इसकी पहली ब्रांच ऐसी होगी वन टू थ्री फोर टू मिथाइल दैट इज टू सेकेंड पर मिथाइल है वन टू थ्री फोर तो टू डैश मिथाइल ब्यूटेन और तीसरा यू बनेगा वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव तो सेकेंड कार्बन पर सेकेंड कार्बन पर दो बार मिथाइल लगा तो दैट इज टू कॉमन टू मॉलिक्यूल ग्रुप But the functional group is in different position. A one or two के दरमियान था double bond, इधर two और three के दरमियान double bond आ गया। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जो smallest number होता है, हम उसको functional group के तौर पर accept करते हैं। One और two में से आपने one को accept किया, two और three में से आप two को accept करोगे। तो इसलिए ये बन गया pent one in पांच carbon थे one two three four five या बन जाएगा one pentene. ये बन जाएगा टू पेंटी ये हो गया वन पेंटी या पेंट वन ई ठीक है डबल बॉन्ड बिटवीन वन एंड टू डबल बॉन्ड बिटवीन टू एंड थ्री देर इज नो अदर आइसोम विद फाइव कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन बट देर आर थ्री अदर स्ट्रक्चरल आइसोम विद अ चेन ऑफ फोर कार्बन प्लस वन इन ब्रांच ठीक है पांच कार्बन के लिए अगर आप इसको चेन आइसोमर बनाने जाओगे तो इसका चेन आइसोमर बन सकता है डिफरेंट चेन आइसोमर बन सकता है मैं अगर इसी का चेन आइसोमर बनाऊं तो कैसे बनेगा अब तो इसका फॉर्मूला क्या है पांच कार्बन है ना तो सी फाइव एच टेन है तो सी फाइव एच टेन का चेन आइसोमर कैसे बनेगा अब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे सिंगल बॉन्ड के अंदर ये प्रोडिक्शन नहीं हो सकती ये आपको रटना पड़ता है कि पांच कार्बन के लिए इतना बनता है चार कार्बन के लिए इतना बनता है तीन कार्बन के लिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है देखो अगर सी वन है ना मीथेन इसका कोई आइसोमर नहीं है सी टू इसका भी कोई आइसोमर नहीं है सी थ्री इसका भी कोई आइसोमर सी थ्री एच सी टू एच सिक्स सी थ्री एच सी टू का सिक्स एट सी फोर एच टेन इसके दो ही आइसोमर पॉसिबल है एक लीनियर है और एक ब्रांच एक लीनियर और एक ब्रांच है सी H12. अब इसके कितने पॉसिबल है तीन एक लीनियर एक ब्रांच एक डबल ब्रांच ये है सी फाइव एच टेन इसके कितने पॉसिबल है तो इसके भी देख लेते हैं अगर मैं इसका लीनियर ब्रांच बनाऊं ऐसे बनाऊं चेन आइसू पर बनाऊं तो पहला तो वन टू थ्री फोर फाइव डबल बॉन्ड अगर मैंने यहाँ रखा है ठीक है ये पहला हो गया तो मैं इसको टी बनाऊ अगर तो मैं इसको उठाकर यहाँ रख सकता हूँ ये बन जाएगा वन डबल बॉन्ड वन तो क्या बन गया ये हो गया पेंट पेंट वन इन या वन पेंट इन ये क्या बन जाएगा वन टू थ्री थ्री पर आपका मिथाइल लगा हुआ तो आप इसको क्या कहोगे थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन क्यों क्योंकि तो थ्री पर मिथाइल लगा है और ब्यूटीन है अब ये लॉन्गेस्ट चेन इसकी ब्यूटीन रह गई वन पर आपका डबल बॉन्ड है 